ഹായ് വേഴ്സ് കുന്നത്ത് ഹോംസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ബാത്റൂമുകളിലും കിച്ചൺ ഡൈനിങ് ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്ലംബിങ്ങിന് വേണ്ടി കൺസീൽഡ് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിലാക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഓരോ ടാപ്പ് പോയിൻസും വേസ്റ്റ് ലൈൻ പോയിൻസും എല്ലാം എന്തെല്ലാം ഹൈറ്റിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നോർമലി പലരും ബാത്റൂമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻസോ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റോ ഒന്നും ടൈലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തുമാത്രം വരും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഹോട്ട് വാട്ടർ പോയിൻറ്റിലേക്കും ഷവറിലേക്കും ഒക്കെ എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം ക്ലോസറ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഒക്കെ ടാപ്പും മറ്റുള്ള ഫിറ്റിങ്സും വേസ്റ്റ് ലൈനിനുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ത് മാത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ടൈല് നമ്മൾ ഏഴടിപ്പൊക്കത്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഷവറിൻ്റെ പോയിൻറ്റും വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെറിയ ശ്രദ്ധക്കുറവിൻ്റെ കാരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് പക അത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻസുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്ലോർ ടൈൽ ലെവൽ എന്തുമാത്രം വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് മിനിമം നമുക്ക് ടൈല് ഇത് നമ്മൾ ടൈലിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് വരും ആ മാർക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം അതുമേ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിന് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് മാറി ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്നും ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫ്ലോർ ലെവൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം രണ്ടിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് താത്തി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മാർക്ക് മാർക്കിങ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടിങ്ങും കിട്ടും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഇതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാർക്കിങ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത് ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിൽ ചെറിയൊരു വാഷ് ബേസണും ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഷവറും ടാപ്പും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഏരിയ ഫ്ലോറ് ഡ്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് തിരിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഭിത്തിയിൽ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലംബിങ്ങിന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ലാഭ ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ ലെവലാണ് ഈ കാണുന്നത് താഴെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് അതനുസരിച്ച് താഴെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് അമ്പത് സെൻറ്റി ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആ ചെറിയ വാഷ് ബേസിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് സെൻറ്റിയും കൂടെ ഹൈറ്റ് കണക്കാക്കി നേരെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ ഒറ്റ ലൈനിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പ് ഓടിക്കാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത് സെൻറ്റി മറ്റത് അറുപത് സെൻറ്റി ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നടുക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ടാങ്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോസറ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ആങ്കിൾ ബോക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എൺപത് സെൻറ്റി ഹൈറ്റ് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് എൺപത് സെൻറ്റി ഹൈറ്റിനാണ് അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ ബോക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഈ ഇത്ര ഏരിയയിൽ വരും തൊട്ടടുത്തേക്ക് തന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ നമുക
നൂറ്റിപ്പത്ത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിന് നമുക്ക് ഷവറിൻ്റെ നോബിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്ങും പിൻ ആ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏഴടി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിന് നമുക്ക് ടൈലിങ് വരും നോർമലി ചിലവർ ഫുൾ ടൈലിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ് ടു വാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അളവുകൾ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിന് നമുക്ക് ടൈലിങ് വരും ടൈലിങ് വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിധം നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സെൻറ്റിക്ക് റെയിൻ ഷവറിനുള്ള പോയിൻ്റ് കുണുന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അന്ന് അടുക്കും നിർത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പോയിൻറ്റും അതിനകത്തേക്കുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ വരാനും ഹോട്ട് വാട്ടർ പോകാനുമുള്ള പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ കാണുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ അളവുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈലിങ്ങിന് ശേഷവും അത് നല്ല കാണാൻ നല്ല നീറ്റായിരിക്കും ഒറ്റ ഭിത്തിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പല ഭിത്തിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഹൈറ്റുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ നോർമലി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടാപ്പും ഷവറും ക്ലോസറ്റും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടും കട്ടിങ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനായിട്ട് കിച്ചണിലും നമ്മൾ കിച്ചണിലാണ് പിന്നെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് കിച്ചണിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ സിങ്ക് വരുന്നിടത്ത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈനും അതിൻ്റെ മിക്സ് ടാപ്പ് വരുന്നതും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അതും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ വാഷ് ബേസൺ വരുന്ന ഏരിയയാണ് പിന്നീട് നമുക്കൊരു പ്ലംബിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെയും നമ്മൾ ടാപ്പ് പോയിൻ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്ലോറ് ടൈല് വരുന്ന ലെവലിൽ ലെവൽ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കണക്കാക്കി ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അമ്പത് സെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പത്ത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് അറുപത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിന് നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ വെള്ളം വരുന്നതിനുള്ള പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഏത് തരം വാട്ടർ ബേസിനും ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വ്യൂവേഴ്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്